हेलो गाइस वेलकम टू इन दिस चैनल इस वीडियो में हम भौतिक शास्त्र फिजिक्स से ट्वेंटी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो लेट गेट स्टार्ट पहला प्रश्न देखते हैं देखिए ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है कौन सी प्रकृति की होती है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुधैर्य तर अनुधैर्य प्रकृति की होती है ओके गाइस ध्वनि तरंगे अनुधैर्य प्रकृति की होती है जिसे लॉन्गिट्यूडनल वे बोलते हैं और अनुप्रस्थ तरंगे के भी आप पढ़ सकते हैं अनुप्रस्थ तरंगे विद्युत चुंबक की तरंगे या विद्युत चुंबक की तरंगे यांत्रिक तरंगे होती थी इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट देखते हैं बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है बर्फ पर दाब बढ़ाने से मतलब बर्फ पर उसमें दाब को बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा बढ़ेगा या घटेगा तो इसका आंसर है ऑप्शन ए घट जाएगा क्या होगा घट जाएगा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलती है और द्रव में बदलने पर उससे उसमें फैलते हैं क्या होता है फैलता है उसका गलनांक दाब बढ़ाने पे बढ़ जाता है तो इससे आप गलनांक कोथनांक आप पढ़ लीजिए दाब बढ़ाने से गलनांक बढ़ता है कि कम होता है कौन से पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में बदलने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है कमी होती है इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कन्फ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन रहता है नेक्स्ट देखते हैं लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है इस परिघटना का क्या कारण है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव पृष्ठ तनाव के कारण यह होती है नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है इसका आंसर है ऑप्शन बी द्रव्यमान देखिए संवेग क्या होता है वेग इंटू द्रव्यमान होता है और उससे हम वेग को अनुपात करेंगे मतलब भाग देंगे तो वेग वेग क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा द्रव्यमान तब इसे भी देख लीजिए नेक्स्ट देखते हैं डायनोमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायनोमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दृष्ट धारा कौन सी धारा डायनोमो में दृष्ट दृष्ट धारा प्रवाहित होती है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा प्रवाहित होती है तो उसमें होती है अल्टरनेट करेंट ओके गाइस स्थिर विद्युत स्थिर विद्युत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है तड़िक चालक के अविष्कारक कौन है तो बेंजमिन फ्रेंकलिन इसके अविष्कारक हैं तो आप ए और डी करंट के बारे में पढ़ लीजिए नेक्स्ट देखते हैं मानव नेत्र में होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव नेत्र में क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मानव नेत्र होता है एक उत्तर लेंस ओके गाइस मानव नेत्र उत्तर लेंस इसे स्पष्ट इस दृष्टि के न्यूनतम दूरी क्या होती है मानव नेत्र के लिए तो होती है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा लेंस लगा होता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस ओके निकट दृष्टि जिसको म्योफिया बोलते हैं और दूरदृष्टि जिसको हाइपरमेट्रोफिया ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूरदृष्टि में कौन सा लेंस लगा रहता है उत्तर लेंस लगा रहता है नेक्स्ट देखते हैं सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी वास्तविक और उल्टा ओके गाइस याद रखेंगे सामान्य नेत्र की रेटिना पर ये भी क्वेश्चन पूछे जाता है नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो बनता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी उष्माधारिता अधिक होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल की उष्माधारिता क्या होती है अधिक होती है इसकी इकाई भी पूछते हैं तो इसकी इकाई हो जाती है जूल पर केल्विन ओके गाइस जल की उष्माधारिता कितनी होती है फोर्टी टू हंड्रेड जूल पर केल्विन ये भी याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं वा, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है देखिए क्वेश्चन को वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त इन दोनों के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दो मिनट का कितने मिनट का अंतर होता है दो मिनट का नेक्स्ट देखते हैं नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेत्र लेंस में जो समायोजन जो आँख के जो लेंस होती है उसमें समायोजन की क्रिया होती है किसमें होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलियरी पेशियों द्वारा किसकी पेशियों द्वारा सिलियरी के पेशियों द्वारा नेत्र के लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉर्च जो होता है उसमें किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ससंस्तृप्त प्रकाश पुंज ससंस्तृत प्रकाश पुंज ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं 
कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती तो यह होती है ऑप्शन ए ध्रुवण ध्रुवण की प्रक्रिया प्रकाश में घटित नहीं होती और ध्वनि में भी घटित नहीं होती ओके नेक्स्ट देखते हैं जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में ये भी आ चुका है जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है मतलब उसमें आवेश दिया जाता है तब उसका बुलबुले का आकार क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी या फैलता है क्या होता है बुलबुले का आकार फैलता है ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाए या इसी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है यदि किसी प्रतिरोध तार की मोटाई को बढ़ा दी जाए तो उसमें उसकी प्रतिरोध घर क्षमता घटती है या बढ़ती है इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज़्यादा होगा क्या होगा यदि किसी प्रतिरोध तार की लंबाई प्रतिरोध तार को लंबा कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोध क्षमता क्या होगी बढ़ जाएगी ओके और देखिए इसमें विशिष्ट प्रतिरोध से जो फार्मूलाता है फार्मूला होता है आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया इसी से क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें हमेशा पूछा जाता है किसी समय लेंथ को दे दिया रहता है तार की लेंथ बढ़ा दी गई है या किसी क्वेश्चन में तार की एरिया जो अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल होता है उसके एरिया पूछ दिया रहता है एरिया को बढ़ाने पर प्रतिरोध जो होती है आर वो बढ़ती है या घटती है तो इस फार्मूले को आप अच्छे से पढ़ लीजिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके गाइस नेक्स्ट देखते हैं माइका है माइका क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइका उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है याद रखेंगे माइका उष्मा का और विद्युत का दोनों का क्या होता है कुचालक होता है नेक्स्ट देखते हैं घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं कौन सी श्रेणी में लगे होते हैं ये पूछा गया है जो घरों में पंखे बल्ब जो भी आदि लगे रहते हैं वो कौन सी श्रेणी में लगे रहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समांतर श्रेणी घरों में जितने प्रकार के बिजली के उपकरण लगे रहते हैं समांतर श्रेणी में लगी रहती है तो ये समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम इन दोनों को आप पढ़ लीजिए इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस वीडियो में इतना ही अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें थैंक यू सो मच